Good morning all the student myself Sandeep Das I am your computer teacher today we will discuss in chapter 5 some new topic some new topic आज हम चैप्टर फाइव में कुछ ऐसा टॉपिक देखेंगे ठीक है जो पहला टॉपिक है इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो ठीक है दूसरा जो है आपका टॉपिक फ्रेम एंड आई फ्रेम ठीक है आज ये दो टॉपिक हम लोग आज देखेंगे ठीक है इस चैप्टर में ये दो टॉपिक देखेंगे ठीक है उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ओके जो, जो पहला आपका टॉपिक है इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो जब हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं ठीक है कोई पेज को ओपन करते हैं तो वहां पे ऑडियो का ऑप्शन होता है और वीडियो का भी ऑप्शन होता है ठीक है तो आपने देखा होगा कि कैसे इस वेब पेज में ऑडियो और वीडियो कैसे लाया गया होगा कैसे इसमें कहां से इसमें इंसर्ट किया गया होगा ठीक है तो आपको बता देना चाहते हैं कि ऑडियो और वीडियो कैसे इंसर्ट किया जाता है वो एस कोडिंग के थ्रू ठीक है सर्टेन एस कोडिंग के थ्रू ही ये ऑडियो और वीडियो जो फॉर्मेट जो फाइल होता है उसे इंसर्ट कर करके आपके वेब पेज में रखा जाता है तभी जाकर के वो ऑडियो और वीडियो आपके सामने आपके वेब पेज पे दिखती है तो हम लोग एस में जब कोडिंग करते हैं सर्टेन कोडिंग करते हैं ऑडियो और वीडियो के लिए तो वहां पे सर्टेन टैग और सर्टेन एलिमेंट को लेकर के ही हम ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट को यूज करते हैं तो जाकर के हमारा वो वेब पेज में क्रिएट होता है ठीक है तभी जाकर के वो वेब पेज में आपको दिखते हैं इस तरीके से हम अपने वेब पेज में ऑडियो और वीडियो को इंसर्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एस कोडिंग ठीक है तो सबसे पहला आज हम देखेंगे एस टी एम एल एस टी एम एल में कैसे हम इंसर्ट करते हैं ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट को ठीक है ओके स्टूडेंट तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो सो so स्टूडेंट जो पहला टॉपिक है हमारा इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो ठीक है ऑडियो एंड वीडियोस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी ऑडियो और वीडियो जो हमारे लाइफ में ठीक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंड दस बिकम एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज यानी ये वेब पेज के लिए भी ठीक है बहुत ही ज़रूरी होता है ये ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट दे मेक द वेब पेज मोर डिस्क्रिप्टिव ये हमारे वेब पेज को और भी ज़्यादा डिफिनेशन देता है डिस्क्राइब करता है ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट ठीक है तो सबसे पहला कैसे हम ऑडियो को इंसर्ट करेंगे अपने एस टी एम एल कोडिंग के थ्रू वेब पेज में वो देखेंगे ठीक है द एस टी एम एल फाइव ऑडियो एलिमेंट अलाउ यू टू एम्बेडेड एंड ऑडियो इन द वेब पेज एस टी एम एल फाइव में जो हम लोग कोडिंग करते हैं तो ऑडियो एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं ऑडियो एलिमेंट का ठीक है तो जाकर के वो ऑडियो हमारा वेब पेज में क्या होता है इंसर्ट होता है कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑडियो कंट्रोल ये एक हमारा एलिमेंट है ऑडियो कंट्रोल ठीक है उसके बाद हमने सोर्स एलिमेंट सोर्स का लिया सॉन्ग इन फॉर्मेट वन उसके बाद फिर अनदर एलिमेंट सोर्स का लिया सॉन्ग इन फॉर्मेट टू यानी दो फॉर्मेट हमने लिया दो फॉर्मेट को लेकर के उसके बाद ऑडियो को जो हमारा एलिमेंट है उसे क्लोज किया इस तरीके से हमारा जो कोडिंग तैयार हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पे एस टी एम एल बॉडी फिर ऑडियो कंट्रोल सोर्स डीप डॉट ओ जी जी उसके बाद यानी जो फॉर्मेट हमने लिया सॉन्ग का यहाँ पे मेंशन कर दिया ठीक है दो सॉन्ग को मेंशन कर दिया उसके बाद कैन नॉट प्ले ऑडियो इन दिस ब्राउजर मतलब अगर ये फॉर्मेट अगर प्ले होगा तो आपका सॉन्ग बजेगा नहीं तो वहाँ पर सीधा ये आपका फॉर्मेट शो कर देगा कि आपका ये फॉर्मेट सही नहीं है आपका ये ऑडियो प्ले नहीं होगा इस ब्राउजर में ठीक है ये भी ऑप्शन हमने यहाँ पे एस टी कोडिंग में लिख दिया है ठीक है उसके बाद ऑडियो का जो एलिमेंट है उस उसे क्लोज किया उसके बाद बॉडी क्लोज और एलिमेंट उसके बाद इसे रन करवाएंगे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो हमारा ब्राउजर पेज में इस तरीके से शो होगा ठीक है जैसे ही प्ले का बटन ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्ले होगा नहीं तो अगर वो फॉर्मेट नहीं है हमारे ब्राउजर में तो वो प्ले नहीं होगा द कंट्रोल एट्रीब्यूट इज यूज टू एड ऑडियो कंट्रोल सच एज प्ले पॉस एंड वॉल्यूम ऑडियो जो सॉरी कंट्रोल एट्रीब्यूट है जो हमारे पास ठीक है वो क्या करता है कि हमारे ऑडियो को कंट्रोल करता है कंट्रोल एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऑडियो जो भी हमारा ऑडियो वेब पेज में होता है वो कंट्रोल करता है प्ले होने का 
पॉस होने का और वॉल्यूम यानी ये तीन ऑप्शन वो कंट्रोल एट्रीब्यूट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ठीक है द सोर्स एलिमेंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई ऑडियो फाइल विथ डिफरेंट फॉर्मेट विथ द ब्राउजर मे चूज फ्रॉम सोर्स एलिमेंट हमें अलाउ करवाती है कि हम कौन से ऑडियो फाइल को किस फॉर्मेट में चूज करेंगे वो ब्राउजर के द्वारा वो सोर्स एलिमेंट करता है हमारा ठीक है किस डायरेक्टरी यानी किस पद से वो चूज करना है हमें कौन सा फॉर्मेट चूज करना है वो सोर्स एलिमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से हम ऑडियो फॉर्मेट अपने एस कोडिंग में कर सकते हैं जो हमारे वेब पेज में देखने को मिलती है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंसर्टिंग वीडियो द वीडियो एलिमेंट अलाउ यू टू एम्बेड वीडियो इन द वेब पेज वीडियो एलिमेंट हमें अलाउ करती है कि हम वीडियो को कैसे इम्बेड करेंगे कैसे इंसर्ट करेंगे वेब पेज में वो हम देखेंगे ठीक है कैसे स्टेप के जरिए जैसे हमने ऑडियो को हमने इम्बेड किया था एस में जो वेब पेज में तैयार हुई थी उसी तरीके से वीडियो को भी सेम एज अ प्रोसेस देखेंगे ठीक है आप यहाँ देख रहे हैं एस बॉडी फिर वीडियो का जो वर्थ होना चाहिए हाइट होना चाहिए वो सारा कंट्रोल हमने लिया एट्रीब्यूट फिर सोर्स अभी जस्ट मैंने बताया था सोर्स मतलब कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए किस जगह से होना चाहिए किस डायरेक्टरी पद से होना चाहिए वो सारा चीज़ टाइप कौन सा फॉर्मेट है ठीक है तो हमने यहाँ पे दो तरीके का फॉर्मेट लिया ठीक है दो तरीके का वीडियो इसमें एस कोडिंग में लिया उसके बाद नीचे एक और मैसेज लिखा कि ये ब्राउज़र डज सपोर्ट नहीं करेगा आपके वीडियो के लिए वो भी मैसेज हमने यहाँ पर किया मैंशन उसके बाद वीडियो को क्लोज किया एस बॉडी क्लोज और एस इस तरीके से हमने कोडिंग किया वीडियो के लिए तो जैसे ही ये कोडिंग तैयार हुआ उसे हम एग्जीक्यूट रन करवाते हैं ब्राउजर में तो हमारा आउटपुट इस तरीके से शो करता है ठीक है तो हमारा वीडियो भी सेम एज अ ऑडियो की तरह ही कंप्लीट होता है नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेम्स एंड आई फ्रेम्स एस फ्रेम्स आर यूज टू क्रिएट मल्टीपल सेक्शन इन द ब्राउजर विंडो एस टी एम एल फ्रेम्स जो होते हैं वो मल्टीपल सेक्शन को क्रिएट करता है हमारे ब्राउजर विंडो में ठीक है ईच ऑफ दिस सेक्शन इज फर्दर एनेबल टू लोड अ सेपरेट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट हर एक सेक्शन क्या करता है ना अलग अलग एस टी एम एल डॉक्यूमेंट को क्या करता है लोड करके सेपरेट करता है अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम इन द ब्राउजर विंडो इज कॉल्ड द फ्रेम सेट फ्रेम का जो कलेक्शन होता है ब्राउजर विंडो में हमारा तो उसे फ्रेम सेट बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रेम सेट तो ये फ्रेम सेट कैसे तैयार की जाती है ठीक है हमारे एस में वो अभी हम देखेंगे ठीक है सो जो अनदर टॉपिक है क्रिएटिंग अ फ्रेम्स द रो एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट टैग हम लोग रो एट्रीब्यूट में जो फ्रेम सेट टैग इस्तेमाल करते हैं उसका काम होता है कि वो हॉरिजेंटल फ्रेम को डिफाइन करता है ठीक है एंड कॉल्स एट्रीब्यूट डिफाइन वर्टिकल फ्रेम यानी जो रो एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा आपको हॉरिजेंटल फ्रेम ठीक है और जो कॉल एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा वो आपके वर्टिकल फ्रेम्स को ठीक है द वैल्यू ऑफ रो एंड द कॉल्स एट्रीब्यूट इन परसेंट हमारा जो वैल्यू होगा रो और कॉल एट्रीब्यूट का वो परसेंट में शो होगा ठीक है ईच फ्रेम इन फ्रेम सेट कैन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज बॉर्डर स्क्रॉलिंग एन एबिलिटी टू रिसाइज एंड सो ऑन हर एक फ्रेम जो टैग है ठीक है फ्रेम सेट का वो अलग अलग एट्रीब्यूट शो करेगा चाहे वो हमारा बॉर्डर हो स्क्रॉलिंग हो और उसे रिसाइज करने का हो और बाकी सब चीज़ वो हमारा डिफरेंट एट्रीब्यूट को फ्रेम और फ्रेम सेट के जरिए हो सकता है ठीक है तो कैसे हम इसे फ्रेम सेट को कैसे यूज करते हैं देखेंगे ठीक है फ्रेम सेट रो एंड कॉलम इक्वल टू डबल कोट में फ्रेम वन विथ परसेंट फ्रेम टू विथ परसेंट फिर उसके बाद डबल कोट उसे बंद किए अब उसके बाद फ्रेम सोर्स लेंगे ठीक है फ्रेम सोर्स मतलब हमें ये सोर्स कहाँ पे डिफाइन करना है वहाँ पे उसका मैंशन करना होगा यू हमारा यू एड्रेस हो जाएगा वहाँ पे शो करना है फिर फ्रेम सोर्स यूआरएल यानी यूआरएल में ही ये दोनों को हमको शो करना है तभी जाके वो हमारा फ्रेम बनेगा उसके बाद फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे ठीक है आप यहाँ देखेंगे कि कैसे हमारा कोडिंग तैयार हुआ एस टी एम एल हेड टाइटल एस टी एम एल फ्रेम टाइटल क्लोज हेड को क्लोज किया फ्रेम सेट रो हमने टेन परसेंट और टेन ठीक है उसके बाद 
हमने फ्रेम सोर्स लिया वीडियो डॉट एस टी एम एल ठीक है फिर फ्रेम सोर्स लिया इमेज अलाइन डॉट एस टी एम एल उसको क्लोज किया फिर फ्रेम सोर्स लेकर के लिंक से उसे कनेक्ट करवाया पहले तो हमने वीडियो लिया ठीक है उसके बाद इमेज को अलाइन किया हमारा इमेज कहाँ पे होना चाहिए राइट साइड मिडिल या लेफ्ट साइड उसके बाद उसे लिंक करवाया लिंक स्टेटमेंट के द्वारा फ्रेम सेट को क्लोज किया फिर एस टी क्लोज इस तरीके से हमारा कोडिंग तैयार हुआ उसके बाद जैसे ही कोडिंग तैयार होने के बाद हम उसे एग्जीक्यूट रन करवाते हैं तो ये हमारा फ्रेम तैयार होता है इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट हमारा अलाइन इमेज विथ सी एस एस दिस इज सम टेक्स्ट हमारा इमेज है उसके बाद यहाँ पे नीचे दिस इज अ टेस्ट ठीक है आई फ्रेम द एस टी एम एल टैग आई फ्रेम इज यूज टू स्पेसिफाई एन इनलाइन फ्रेम ये स्पेसिफाई करवाता है इनलाइन फ्रेम के जरिए ठीक है एन इनलाइन फ्रेम एनेबल यू टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन आवर वेब पेज ये जो इनलाइन फ्रेम जो होता है वो एम्बेड करता है दूसरे डॉक्यूमेंट को ठीक है हमारे वेब पेज में तो उसे करने के लिए कैसे हम करेंगे देखेंगे सो so, स्टूडेंट कैसे आई फ्रेम को यूज करेंगे देखेंगे यहाँ पे कोडिंग के थ्रू आई फ्रेम सोर्स लिया ठीक है सोर्स हमारा यू आर एल होगा टेक्स्ट फॉर ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट आई फ्रेम यहाँ पे लिख दिया कि टेक्स्ट जो ब्राउजर में यूज होगा ठीक है वो सपोर्ट नहीं करेगा इस इस तरीके का स्टेटमेंट हमने लिखा उसके बाद आई फ्रेम को क्लोज किया तो यहाँ पे कोडिंग देख रहे हैं आप एस टी एम एल फिर हेड उसके बाद टाइटल एस टी एम एल आई फ्रेम को टाइटल और हेड को क्लोज किया आई फ्रेम सोर्स ठीक है कहाँ से लिंक डॉट एस टी एम एल उसे लिंक का ऑप्शन दिया उसके बाद आई फ्रेम क्लोज किया और एस टी एम एल क्लोज किया इस तरीके से कोडिंग कर करके हमारा जो आउटपुट होगा यहाँ पे देख रहे हैं एस टी एम एल लिंक नीचे एक आपका दिख रहा है टेक्स्ट के रूप में उससे जब क्लिक करेंगे तो वो हमारा लिंक हो जाएगा अनदर पे पेज के ठीक है उसके बाद यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ द फ्रेम दस प्रोड्यूस यूजिंग हाइट एंड विथ प्रॉपर्टीज आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं हाइट और विथ प्रॉपर्टीज के जरिए कैसे आई फ्रेम सोर्स करेंगे ठीक है लिखेंगे उसके बाद लिंक डॉट एस टी एम एल उसके बाद हाइट इन पिक्सल में और विथ को भी पिक्सल में कर करके आई फ्रेम को हम यूज कर सकते हैं इस टैग को अब आता है बॉर्डर एंड आई फ्रेम द फ्रेम बॉर्डर आई ट्रिब्यूट स्पेसिफाई वेदर और नॉट टू डिस्प्ले अ बॉर्डर अराउंड द आई फ्रेम फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट आपको बताता है कि आप अगर अपने बॉर्डर को डिस्प्ले करना चाहते हैं आई फ्रेम के आसपास तो आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ठीक है तो कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं आई फ्रेम फ्रेम बॉर्डर वन हंड्रेड टेन हमने वैल्यू लिया हेयर वन रिफोर्स टू द बॉर्डर इज ऑन एंड जीरो रिफोर्स टू द दैट द बॉर्डर इज ऑफ यानी वन रिफर करता है हमारा ऑन का और जीरो रिफर करता है बॉर्डर ऑफ का इस तरीके से हमने इस वैल्यू को शो किया अपने कोडिंग में हाउ एवर द फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट हैज बीन डिस्पिरेट डिप्रिकेटेड इन एस टी एम एल फाइव दस इट इज प्रिफर टू यूज सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टीज टू द सेम यानी जो हमारा फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो क्या करता है ना डिप्रिकेटेड हमारा एस टी एम एल में ऑलरेडी रहता है ठीक है ये प्रिफर्ड करता है हमारे सी एस एस बॉर्डर प्रॉपर्टी को शो करता है ठीक है सी एस एस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कैसे बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे वो अभी हम देखेंगे ठीक है आई फ्रेम सोर्स हमने लिया यू आर एल उसके बाद स्टाइल स्टाइल में बॉर्डर फिर उसके बाद साइज टाइप को यहाँ पे किया मेंशन उसके बाद आई फ्रेम को क्लोज किया इस तरीके से हमने कोडिंग किया एस टी एम एल बॉडी फिर पी आई फ्रेम सोर्स लिंक डॉट एस टी एम एल स्टाइल हमारा बॉर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पे दिख रहा है एट पिक्सल सॉलिड उसके बाद आई फ्रेम क्लोज यानी हमारा बॉर्डर का जो स्टाइल होगा वो इस तरीके से पिक्सल में और सॉलिड रूप में होना चाहिए बॉडी क्लोज एस टी एम एल इसके बाद जैसे ही कोडिंग कंप्लीट हुआ उसे रन करवाया तो हमारा इस एक तरह का आउटपुट आया इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा अनदर वेब पेज में उस तरीके का आउटपुट हमें दिख जाएगा ठीक है स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ ठीक है द नेक्स्ट चैप्टर इज इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू